অনেকে আয়ারল্যান্ডের পারমানেন্ট রেসিডেন্সি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন আমাকে তো এই ভিডিওতে আমি আয়ারল্যান্ডের পারমানেন্স পারমানেন্ট রেসিডেন্সি ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করব তো ধরে নিচ্ছে আপনি আয়ারল্যান্ডে মাস্টার স্টুডেন্ট হিসাবে এসেছেন স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে তো আয়ারল্যান্ডে জেনারেলি স্টুডেন্ট মানে ভিসার যে স্ট্যাটাসগুলো সেগুলো কেউ স্ট্যাম্প বলে সেরকম স্টুডেন্ট হিসেবে কেউ যদি আয়ারল্যান্ডে আসে তাকে আয়ারল্যান্ডে এসে সে যখন ইমিগ্রেশান অফিসের সাথে রেজিস্ট্রেশান করায় তখন তাকে স্ট্যাম্প টু স্ট্যাটাস দেওয়া হয় এবং যে কোনো কারণেই সে লং টার্ম কোনো পারপাসে আয়ারল্যান্ডে যদি কেউ এসে থাকেন তাহলে এই পারমানেন্ট রেসিডেন্সি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে প্রত্যেক বছরে এই আয়ারল্যান্ডে থাকার পারমিশান রিনিউ করতে হয় প্রত্যেক বছরে তিনশো ইউরো পে করে করে তো যে মুহুর্তে কেউ আয়ারল্যান্ডের পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে যাচ্ছে তারপর তাকে আর প্রত্যেক বছর এটাকে রিনিউ করতে হয় না দুই বছর অন্তর অন্তর রিনিউ করতে হয় এবং জেনারেলি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি না পেলে প্রত্যেক বছর আমরা যখন রিনিউ করি তার একটা পারপাস থাকে ফর এক্সাম্পল আমি চার বছরের পিএইচডি পারপাসে আয়ারল্যান্ডে এসছিলাম তো প্রত্যেক বছর রিনিউ করার সময় আমাকে প্রমাণ দেখাতে হতো যে আমি এখনও কলেজে পিএইচডি করছি এবং কলেজে ফুল টাইম স্টুডেন্ট হিসেবে রয়েছি তো সেম কারণেই যে কোনো কারণেই কেউ যদি আয়ারল্যান্ডে এক বছরের বেশি আসে তাকে রিজান দেখাতে হয় প্রুফ দেখাতে হয় যে সে যে কারণে এসছে সেই ক্রিয়া সেই কর্ম কর সেই কর্মতেই রয়েছে এবং সেই সেইটা দেখে তারা রিনিউ করে আয়ারল্যান্ডে তাকে লিগালি থাকার জন্য পারমিশান দেয় ইমিগ্রেশান অফিস থেকে তো জেনারেলি পুলিশ নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশনে আপনি যে অ্যাড্রেস রয়েছেন সেই অ্যাড্রেসের নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আপনাকে এই রেজিস্ট্রেশানটা করতে হয় তো হ্যাঁ এখন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি আমি বলছি যে আপনি ধরা যাক এক বছরের মার্শাস করছে আয়ারল্যান্ডে এসছেন তো সেখান থেকে আপনি কিভাবে পারমানেন্ট রেসিডেন্সিতে পৌঁছাতে পাওয়ার জন্য মানে চেষ্টা করতে পারেন বা পৌঁছাতে পারেন সেইটা নিয়ে আমি ভিডিওতে ডিসকাস করব তো এক বছর ধরা যাক মাস্টার্স কোর্স হয়ে গেছে এইবারে মাস্টার্স স্টুডেন্টদের মাস্টার ডিগ্রি সাকসেসফুলি তারা কমপ্লিট করলে আয়ারল্যান্ড গভর্নমেন্ট দুই বছর আয়ারল্যান্ডের মধ্যেই তাকে লিগালি থাকার পারমিশান দেয় এবং সেইটা দেয় জাস্ট টু সার্চ এ জব ফর এ জাস্ট টু সার্চ ফর জব অ্যান্ড 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 সে যদি ভেবে থাকে যে আয়ারল্যান্ডে সে ভবিষ্যতে আরও অনেক বছর থাকবে তো তো এই যে এক বছর মাস্টার্স করার পরে দুই বছর আপনাকে লিগালি আয়ারল্যান্ড থাকতে দেয় এইটা কিন্তু এখানেও কিন্তু রিনিউয়ালের ব্যাপার থাকে মানে দুই বছর দেয় তার মধ্যে আপনাকে মাস্টার ডিগ্রি শেষ করলেন আপনাকে রিনিউ করা হলো এবং সেই যে দু বছর যে ভিসা স্ট্যাটাসটা দেয় সেটাকে স্ট্যাম্প ওয়ান জি এটাকে বলা হয় এই স্ট্যাটাস বলা হয় তো এখন ধরা যাক যে আপনি একটা আপনি মাস্টার ডিগ্রি শেষ করেছেন এবং সাকসেসফুলি মাস্টার ডিগ্রি শেষ করেছেন এবং স্ট্যাম্প ওয়ান জি আপনি পেয়েছেন প্রথমবারের জন্য তো ওই স্ট্যাম্প ওয়ান জি নিয়ে আপনি যে কোনো আয়ারল্যান্ডের যে কোনো ওয়ার্ক জব সেক্টরে আপনি জব করতে পারবেন মানে আপনার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবেন না যে এই সেক্টরই আপনাকে জব করতে হবে এত ঘন্টা জব করতে হবে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই সো ইট ইস অ্যান স্ট্যাম্প ওয়ান জি ইজ অ্যান আনরেস্ট্রিক্টেড ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু এখন এইটা দুই বছরের তো দুই বছরের পরে তো এই দুই বছর আপনি যে কোনো জায়গায় জব করতে পারেন কফি শপে বা ছোটোখাটো বড় যে কোনো জব করতে পারেন কিন্তু এখান থেকে আপনি কি করে পারমানেন্ট রেসিডেন্সিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কি করলে সেটার জন্য আপনাকে একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ইয়ারলি স্যালারির জব খুঁজতে হবে এবং সে যে কোনো সেক্টারই হতে পারে আই থিঙ্ক অ্যাট দি মুমেন্ট এটা হচ্ছে কি যে বত্রিশ হাজার ইউরো পার ইয়ার তো আপনি যদি এই স্ট্যাম্প ওয়ান জি থাকা অবস্থায় কোনো একটা কোম্পানিতে বা যে কোনো সেক্টরে জব পান এবং যার ইয়ারলি স্যালারি বত্রিশ হাজার ইউরো সেক্ষেত্রে আপনি ওই অফার লেটার দেখিয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেড অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ কে কাছে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বা অনেক সময় কোম্পানিরা নিজেই আপনার হয়ে ওয়ার্ক পারমিটটা অ্যাপ্লাই করে দেয় 
এবং সেইটা হয়ে যাওয়ার পরে সেইটা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি আপনার ওই স্ট্যাম্প ওয়ান জিটা স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় ট্রান্সফার করতে পারবেন এই স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় আপনি যখন দুই বছর থাকবেন ঠিক আছে তখন আপনি দুই বছরের শেষে স্ট্যাম্প ফোর অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পারমানেন্ট রেসিডেন্সি অফ আয়ারল্যান্ড তো যেটা বলার সেটা হলো যে স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় আপনাকে দুই বছর আয়ারল্যান্ডে জব করতে হবে তারপরে তিন নম্বর বছরে আপনি যখন রিনিউ করতে যাবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনাকে স্ট্যাম্প ফোর ভিসা দেওয়া হবে এখানে একটা মানে মানে লক্ষ্য করার মতো বা মনে রাখার মতো একটা বিষয় আমি আপনাকে বলে রাখি এই যে বললাম যে স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় আপনাকে দুই বছর জব করতে হবে এবং তিন বছরের মাথায় আপনি যখন রিনিউ করতে যাবেন তখন আপনাকে স্ট্যাম্প ফোর দেওয়া হবে কিন্তু তার মানে কি যখন আপনি দুই বছর স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় জব করলেন এবং তিন বছরের মাথায় যখন রিনিউ করতে যাচ্ছেন তখন আপনার ওই জবটা কিন্তু মিনিমাম কন্ট্রাক্ট তাহলে তিন বছর হতে হবে না হলে আপনি কি পারপাসে রিনিউ করতে যাচ্ছেন সেটা আপনাকে পুলিশ জিজ্ঞেস করবে বা ইমিগ্রেশান অফিসার জিজ্ঞেস করবে সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ নিড টু গেট এ জব কন্ট্রাক্ট আর স্পন্সারশিপ ফ্রম ইউর কোম্পানি ফ্রম অর হোয়াট এভার এটলিস্ট থ্রি ইয়ার্স সো দ্যাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ টু ইয়ার্স যখন আপনি রিনিউ করতে যান দেন ইউ স্টিল হ্যাভ টু শো ইউ হ্যাভ সামথিং টু শো টু দ্য ইমিগ্রেশান অফিসার দ্যাট আই হ্যাভ স্টিল কন্ট্রাক্ট অ্যানাদার ওয়ান ইয়ার কন্ট্রাক্ট উইথ দ্য কোম্পানি অর হোয়াট এভার বাট এখানে রিসার্চারদের ফর এক্সাম্পল আমার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা আছে কেউ যদি দুই বছরের পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার কন্ট্রাক্ট পায় বা এনি রিসার্চ রিলেটেড কন্ট্রাক্ট পায় দেন এইটা মানে দুই বছর ইজ টু বছ টু টু ইয়ার্স ইজ এনাফ টু গেট এ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি মানে কি আমি এখন আটলান্টিক টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে তিন বছর দুই বছরের একটা পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার কন্ট্রাক্টে আছি তার মধ্যে আমার এক বছর অলরেডি হয়ে গিয়েছে তো আমি আর এক বছর যখন শেষ করব এই কন্ট্রাক্টের তখন আমার তিন নম্বর বছরে আমার কোনো যদি আয়ারল্যান্ডে জব নাও থাকে তাহলেও আমি স্ট্যাম্প ফোরের জন্য অ্যাপ্লাই মানে আমাকে স্ট্যাম্প ফোর দেওয়া হবে মানে আমাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্সিটা দেওয়া হবে এটা শুধুমাত্র আয়ারল্যান্ডের রিসার্চারদের জন্য এই নিয়মটা আছে যে তারা যদি দুই বছরের কন্ট্রাক্টও কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে বা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে পেয়ে থাকে তাহলে তাহলে তাদের দুই বছর পরে অটোমেটিক্যালি তারা স্ট্যাম্প ফোরের জন্য এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে সো সো আমরা যদি পুরো ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে বলি যে আপনাকে অ্যাটলিস্ট তিন বছরের জন্য যদি আপনি কোম্পানি বা অন্য কোথাও রিসার্চ ছাড়া অন্য কোনো সেক্টরে জব খোঁজেন তাহলে অ্যাটলিস্ট তিন বছরের একটা কন্ট্রাক্ট পেতে হবে এবং সেই ইয়ারলি স্যালারি বত্রিশ হাজার ইউরোর বেশি হতে হবে তাহলে আপনি ওই স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসাটা পাবেন এবং স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় দুই বছর জব করার পরে আপনি তিন বছরের মাথায় যখন দুই বছরের শেষে যখন তিন বছরের মাথায় আপনি যখন রিনিউ করতে যাবেন আপনার ভিসা বা আয়ারল্যান্ডে থাকার স্ট্যাটাস তখনই আপনাকে স্ট্যাম্প ফোর ভিসা দেওয়া হবে এবং স্ট্যাম্প ফোর দিস ইজ দ্য পারমানেন্ট রেসিডেন্সি ইন আয়ারল্যান্ড তো এখন স্ট্যাম্প ফোর পাওয়ার পরে কি হবে স্ট্যাম্প ফোর পেলে আপনার কোনো ওয়ার্ক রেস্ট্রিকশান থাকবে না মানে আপনার কোনো ওয়ার্ক পারমিশানটা আর দরকার নেই কারোর থেকে গভর্নমেন্টের থেকে ওয়ার্ক পারমিট অ্যাপ্লাই করার আর কোনো প্রয়োজন নেই জেনারেলি যখন আপনি স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় আছেন বা স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় আছেন স্পেশালি তখন আপনি যে কোম্পানির হয়ে বা যে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হয়ে বা ইউনিভার্সিটির হয়ে কাজ করছেন আপনি যদি জব ছেড়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে আবার নতুন করে ওয়ার্ক পারমিট এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে বা আপনাকে নতুন কোনো স্পন্সারশিপ জোগাড় করতে হবে যার স্যালারি থার্টি টু থাউজেন্ড ইউরোর বেশি আমি বোঝাতে পারলাম কিনা জানি না মানে স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় আপনি ধরুন কোনো একটা কোম্পানিতে বা ইউনিভার্সিটিতে জব করছেন আপনি হঠাৎ করে ছেড়ে দিলেন তাহলে কিন্তু আপনার আয়ারল্যান্ডে ইমিডিয়েটলি আপনি ইলিগাল হয়ে গেলেন ঠিক আছে কারণ আপনাকে হচ্ছে কি যে নেক্সট জব যদি আপনার স্ট্যাম্প ওয়ান না দেয় তাহলে কিন্তু বেসিক্যালি আপনার ইউ হ্যাভ টু লিভ দ্য কান্ট্রি সো হোয়েন ইউ আর ইন ওয়ার্কিং ফর সাম কোম্পানি ওর রিসার্চার উইথ দ্য স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসা ইউ অ্যাটলিস্ট নিড টু ওয়ার্ক ফর টু ইয়ার্স এর মধ্যে আপনি যদি আর একটা ইউনিভার্সিটি বা আর একটা কোম্পানিতে 
সেম ক্যাটাগরির জব পেয়ে যান তাহলে এটা ছেড়ে দিয়ে ওইটা যোগদান করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও আপনি কিন্তু স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসাই পাবেন আবার নতুন করে তো এখানে একটু একটুখানি জটিলতা আছে বাট জেনারেলি আমরা চেষ্টা করি যে স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসায় যখন আমরা জব করি তখন দুই বছর সেখানে যেন স্টিক থাকি এটা একটা ব্যাপার কারণ দুই বছর থাকার পর আমি যেহেতু স্ট্যাম্প ফোর পেয়ে যাব তখন আমি এই কোম্পানি বা এই ইউনিভার্সিটির থেকে ছেড়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি আমি বিজনেস করতে পারি আমি ওয়াট এভার বিকজ আই অ্যাম অলমোস্ট আনরেস্ট্রিক্টেড ওয়ার্কার ইন দ্য ইন দ্য ইন দ্য স্টেট তো এটাই ছিল পারাল্যান্ডের পারমানেন্ট রেসিডেন্সির একটা পথ যদি স্টুডেন্ট থেকে আপনি আসেন আর কেউ যদি ওয়ার্কার হিসেবে অলরেডি আসে তখন কিন্তু সে অটোমেটিক্যালি আয়ারল্যান্ডে ধরা যাক আপনি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে রয়েছেন আপনি একটা কোম্পানিতে আয়ারল্যান্ডে জব পেয়েছেন ওখান থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে বা হোয়াট এভার তখন আপনি আসার সাথ এবং ধরা নিচ্ছে যে ওই কম ওই জবের ইয়ারলি স্যালারি বত্রিশ হাজার ইউরোর বেশি তখন আপনি আয়ারল্যান্ডে আসবেন এবং ইমিগ্রেশানে যখন রেজিস্টার করবেন তখন অটোমেটিক্যালি আপনাকে স্ট্যাম্প ওয়ান ভিসা দেওয়া হবে এবং ইউ ক্যান জাস্ট চেঞ্জ টু স্ট্যাম্প ফোর ইন টু ইয়ার্স থ্যাংক ইউ